YouTube channel Nursing Aspirants to Learn Nursing. So, we will prepare for competitive exams and prepare for nurses. We will discuss the very important topics in the MCQs. We will discuss the MCQs in the series. In the day of class, we will discuss the questions in the day of class. We will discuss the questions repeated in the day of class. We will discuss another important topic that is levels of prevention. We will discuss the important questions in the day of class. We will discuss the answer in the day of class. Blue <laughs> 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 <laughs>
rehabilitation nalgudha idu yana our last level of prevention nu parayunnathu second question measures taken to prevent occurrence of disease endakka measures aanu nammal alle measures a disease varadirikka adhe onset of disease ne tharnikka nadakkan vendiyulla measures irukku adu edhu level of prevention aanu that is primary prevention appo nammal ivada risk factors nammala munnil undu aa risk factors kaarana namukku diseases onnum varadhu adhe example aanu nammala covid 19 vandha corona vandha pedathukku nammal endu mask therichu endinu vendiya nammal jeevikkunna ee samoham risky field aanu illa covid 19 vandha corona infection varanu അപ്പൊ നമുക്ക് ആ കൊറോണ ബാധിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസർ ചെയ്തു ഹാൻഡ് വാഷിംഗ് ചെയ്തു സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തു ക്വാറന്റൈൻ എടുത്തു അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ മാസ്ക് ധരിച്ചു ഇതെല്ലാം എന്താണ് ഓക്കറൻസ് ഓഫ് ഡിസീസ് ആണ് അല്ലെ ഇതെല്ലാം പ്രൈമറി പ്രിവെൻഷനിൽ വരുന്നതാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്പെസിഫിക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആൻഡ് ഹെൽത്ത് പ്രൊമോഷൻസ് ആർ മെഷേഴ്സ് ഫോർ അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻസ് എടുക്കുന്നു അതായത് ടി ബി വരാതിരിക്കാൻ ബി സി ജി എടുക്കുന്നു എം എം ആർ വാക്സിൻ എടുത്തു മംസ് റുബല്ല മിസൽസ് മംസ് റുബല്ല ഒക്കെ വരാതിരിക്കുക എം എം ആർ വാക്സിൻ എടുക്കുന്നു അടുത്ത് അനീമിയ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അയൺ ടാബ്ലറ്റ്സ് കഴിക്കുന്നു അല്ലെ അയൺ ടാബ്ലറ്റ്സ് കഴിക്കുന്നു അതുപോലെ വിറ്റാമിൻ എ പ്രൊഫ്ലാക്സിസ് പ്രോഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ വിറ്റാമിൻ എ ഡ്രോപ്സ് കൊടുക്കുന്നു എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് നൈറ്റ് ബ്ലൈൻഡ്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ വിഷൽ ലോസ് സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിറ്റാമിൻ എ സപ്ലിമെന്റ്സ് കൊടുക്കുന്നു ഇതുപോലെ പല ഡിസീസസിന് വേണ്ടി സ്പെസിഫിക് പ്രൊട്ടക്ഷൻസ് കൊടുക്കുന്നു അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ കൊറോണ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവിടെ വാക്സിൻ കൊറോണ വാക്സിനേഷൻസ് എടുക്കുന്നു ഇതുപോലെ ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻസും പല ന്യൂട്രീഷൻ സപ്ലിമെന്റ്സും സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പല ഡിസീസസും പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്പെസിഫിക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ എടുക്കുന്നു അതുപോലെ നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഡയറ്റ് കഴിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് 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 ലെവൽ ഓഫ് പ്രിവെൻസ് ഫസ്റ്റ് ലെവൽ പ്രൈമറി പ്രിവെൻഷനിലാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ നമ്മൾ എന്താ റിസ്കി ഫീൽഡിലാണ് അതിനെതിരെയുള്ള നമ്മൾ പ്രിവെന്റീവ് സ്റ്റെപ്സുകൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അല്ല പ്രൈമറി പ്രിവെൻഷനിലാണ് വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇത് നമ്മൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ നാല് കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് പ്രിമോഡിയൽ പ്രിവെൻഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് പ്രൈമറി പ്രിവെൻഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് സെക്കൻഡറി പ്രിവെൻഷൻ എന്താണ് ടെർഷറി പ്രിവെൻഷൻ എന്താണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്പെസിഫിക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ഡിസീസ് ആക്ടിവിറ്റി നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പോലെ തന്നെ ചില സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഡിസീസസ് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചില പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് മെഷേഴ്സ് നമ്മൾ എടുക്കാറുണ്ട് എന്തില് പ്രൈമറി പ്രിവെൻഷൻ അല്ലെ പ്രൈമറി പ്രിവെൻഷനിൽ എടുക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയാൻ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസിൽ സ്പെസിഫിക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ അല്ലാത്ത വേറെ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഏതാണ് യൂസ് ഓഫ് സ്പെസിഫിക് ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ സ്പെസിഫിക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആണ് അല്ലെ മെയിൻറ്റൈനിങ് ന്യൂട്രീഷൻ ആൻഡ് പേഴ്സണൽ ഹൈജീൻ അത് നമ്മൾ ന്യൂട്രീഷൻ ഡെഫിഷ്യൻസി ഒന്നും വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്നതാണ് അത് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫ്രോം ആക്സിഡൻസ് നമ്മൾ ഹെൽമെറ്റ് ധരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ധരിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം അത് ആക്സിഡൻസ് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം സ്പെസിഫിക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആണ് പക്ഷെ സെലക്റ്റീവ് പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെസിഫിക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ അല്ല സോ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി സെലക്റ്റീവ് പ്ലേസ്മെന്റ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ ഈസ് യൂസ് ഡെസ് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പർട്ടിക്കുലർ ഡിസീസസ് സ്പെസിഫിക് പ്രൊട്ടക്ഷനിൽ വരുന്നതാണ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ഓപ്ഷൻ എ പ്രൈമറി പ്രിവെൻഷൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇൻ ദ പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസസ് ദ പ്രൈമറി പ്രിവെൻഷൻ റിസൾട്ട്സ് ഫ്രം അതായത് നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസസ് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് തരം മെഷേഴ്സ് ആണ് എടുക്കുന്നത് ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ ആണോ പ്രൈമറി പ്രിവെൻഷൻ അല്ല സ്ട്രിക്ട് ഐസൊലേഷൻ ആണോ ഏർലി ഡയഗ്നോസിസ് ആണോ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണോ ഇതെല്ലാം ഏതാണ് സെക്കൻഡറി പ്രിവെൻഷൻ ആണ് സ്ട്രിക്ട് ഐസൊലേഷനും ഏർലി ഡയഗ്നോസിസും ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ഡിസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡറി പ്രിവെൻഷൻ ആണ് പ്രൈമറി പ്രിവെൻഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ വരുന്നതാണ് ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ സോ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടക്ടിംഗ് പാപ്സ് മിയർ എക്സാമിനേഷൻ ടു ഡിറ്റക്ട് ക്യാൻസർ സർവീസ് അതായത് ഏർലി ഡയഗ്നോസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പാപ്സ് മിയർ എക്സാമിനേഷൻ ചെയ്യുന്നു ക്യാൻസർ സർവ
tertiary. Okay, next one. Screening techniques and treating early is that is secondary. Secondary. And health education, immunization, physical and nutritional fitness that is primary. Care of diabetic patients in using insulin that is secondary. I'm going to wear it. Health promotion or any other way in the primary lab. So, correct option, option C. Next question. Measures taken to stop the progress of disease. Disease progress in the stop which I am going to do. That is treatment. Treatment is very important. Early diagnosis and treatment is the phase of the level of prevention. That is secondary level of prevention. That is measures taken to stop treatment. In the paragraph, secondary prevention is correct answer. Next question. Secondary level of prevention of disease include. Here again, I am going to say that secondary level of prevention is the rehabilitation and disability limitation of the tertiary. Tertiary. At the specific protection and screening of the primary. Early diagnosis and prompt treatment is secondary. Screening and immunization of the primary is primary. So, secondary and the secondary level of prevention and the way that is option C, early diagnosis and prompt treatment. Next one, early diagnosis and prompt treatment is emphasized in daily level and early diagnosis and prompt treatment. Number two, parent question, they are teaching you the chicken and the low secondary level of prevention. Next one, the following health care related activities, secondary prevention. There are many options in the activity at the secondary level of prevention. Giving medications to patients in the ward, advice on safe sex practice to adolescents, immunizations of the children, screening for lipid disorders in adults. Now, this is secondary prevention. Early diagnosis. And a prompt treatment and a prompt treatment and a giving medication to patient in the ward. So, treatment and they seek another. So, correct option. Option A. Next, 36th question. The level of prevention would be directed at minimizing complications of the disease. That is, maximum complications are reducing, and will prevent, and will disability limit. This is the tertiary level of prevention. Option B, tertiary, minimizing the complication, reducing the disability and rehabilitation. Okay, that level is tertiary level. Next question, isolating and treating a child with measles means, that is, now one child with measles means, one child with measles means, that 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 child with measles means, ट्रीटमेंटे so isolating and treating a child in the barayimbo in the another secondary prevention. Next question. Tertiary level of prevention of disease is related to tertiary level in the barayimbo. Vaccination is primary. Good nutrition is primary or primordial in the barayimbo. Next rehabilitation to normal physical and mental social health that is tertiary. Correct answer is option C. Good rest and sleep on the parayam when the other primordial primordial. Good rest and sleep. Rehabilitation and tertiary level of prevention on the parayam. Next one. Which of the measures given below is the secondary prevention for tuberculosis? Tuberculosis in the primary prevention and BCG vaccine. Secondary prevention on the parayam is the diagnosis, the treatment. And the correct option is option C. Dots treatment. Okay. Option C. Dots directly observed treatment scheme. That is the tuberculosis diagnosis. We have to take a drug or medicine patients. That is the treatment result. Dots treatment. That is the secondary levels of prevention. Next. Who among the following will receive tertiary level of care from the government? Who among the following will receive tertiary level of care from the government? 
ക്യാൻസർ ഇതിൽ ഏത് പേഷ്യന്റ് ആണ് നമ്മുടെ ക്യാൻസറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ടെർഷറി ലെവൽ ടെർഷറി ലെവൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ അറിയാം മാക്സിമം ഡിസബിലിറ്റി കുറയ്ക്കുക അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക റീഹാബിറ്റേഷൻ സർവീസസ് കൊടുക്കുക ദോസ് അണ്ടർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഏതാണ് സെക്കൻഡറി ലെവൽ ആണ് അല്ലെ ദോസ് അണ്ടർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഫ്രോം ടു ട്രീറ്റ്മെന്റ് ലാബ് സപ്പോർട്ടീവ് കെയർ ആൻഡ് ഏർലി ഡിറ്റക്ഷൻ അത് ഏതാണ് ഏർലി ഡിറ്റക്ഷൻ സെക്കൻഡറി ലെവൽ ആണ് ദോസ് ഷെഡ്യൂൾഡ് ഫോർ സർജറി അവിടെയാണ് എന്ത് വരുന്നത് ടെർഷറി വരുന്നത് ടെർഷറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ സർജറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ക്യാൻസറിന്റെ സർജറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏത് ഭാഗമാണോ സർജറി ക്യാൻസർ സാധ്യത ആ ഭാഗം റിമൂവ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ അവിടെ ദർ വിൽ ബി ഡിസബിലിറ്റി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് ഏത് ലെവലിലാണ് വരുന്നത് ടെർഷറി ലെവലാണ് ബാക്കിയുള്ളത് സെക്കൻഡറി ലെവലാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടെർഷറി പ്രിവെൻഷൻ ഈസ് നീഡഡ് ഇൻ വിച്ച് സ്റ്റേജ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഡിസീസ് അതായത് നമ്മൾ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഡിസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്താണ് പ്രീ പാത്തോജനിസിസ് ഉണ്ട് അതായത് പാത്തോജനിസിസ് രോഗാവസ്ഥ രോഗത്തിന് വരുന്നതിന് മുന്നേ ഉള്ള ഒരു സ്റ്റേജ് ഉണ്ട് പാത്തോജനിസിസ് എന്നുള്ള ഒരു സ്റ്റേജ് ഉണ്ട് അടുത്ത് പോസ്റ്റ് പാത്തോജനിസിസ് ഉണ്ട് അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ ടെർമിനൽ സ്റ്റേജസ് ഉണ്ട് അല്ലെ ഡിസീസ് ട്രീറ്റബിൾ കഴിഞ്ഞ ശേഷമുള്ള സ്റ്റേജ് ഇതിൽ ഏത് ലെവലാണ് ടെർഷറി പ്രിവെൻഷൻ എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രീ പാത്തോജനിസിസ് ആണോ പ്രൊട്രോമൽ സ്റ്റേജ് ആണോ പാത്തോജനിസ് സ്റ്റേജ് ആണോ ടെർമിനൽ സ്റ്റേജ് ആണോ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ ഡി ടെർമിനൽ ആണ് കാരണം ടെർഷറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവിടെ ഒരു മാക്സിമം ഡിസബിലിറ്റി കുറയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ റീഹാബിലിറ്റേറ്റീവ് സർവീസസ് ഇത് ടെർമിനൽ സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ഡിസീസ് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രീ പാത്തോജൻസ് സ്റ്റേജ് ആണത് ഡിസീസ് വരുന്നതിന് മുന്നേ ഡിസീസ് തടയാനുള്ളത് അതാണ് പ്രൈമറി പ്രിവെൻഷൻ അവിടെ എന്തൊക്കെ സ്റ്റെപ്പുകൾ എടുക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു ചാനലുണ്ട് സമയമുള്ളവർ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് വായിച്ചു നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് ആണ് പാത്തോജൻസ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ പാത്തോജൻസ് സ്റ്റേജിന്റെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ആണ് ടെർഷറി വരണം അല്ലെങ്കിൽ ടെർമിനൽ സ്റ്റേജ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇവിടെ നടക്ക് ഡയഗ്നോസും ട്രീറ്റ്മെന്റും വരുന്നത് സെക്കൻഡറി ാണ് പാത്തോജിൻസ് സ്റ്റേജ് ഇതിൽ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് വരുന്നതാണ് കൺവാലസൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ടെർഷറി ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ ടെർമിനൽ സ്റ്റേജസ് സ്റ്റേജ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക ടൈം ഡെഫിനറ്റ് ഇത് യൂസ്ഫുൾ ഫോർ യു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർട്ടി ടു ഇൻഡിവിജ്വൽ സഫറിംഗ് ഫ്രം ആൻഡ് ഇമ്പയർമെന്റ് ആൻഡ് ഡിസബിലിറ്റി ഈസ് കോൾഡ് ഇമ്പയർമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസബിലിറ്റി വന്ന ഒരാള് എന്താ പറയുന്നത് ഹാൻഡിക്യാപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിസബിലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇമ്പയർമെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദറ്റ് ഈസ് ഹാൻഡിക്യാപ്പ് ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അല്ലെ ഹാൻഡിക്യാപ്പ് എന്നാണ് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റീസ്റ്റോറേഷൻ ഓഫ് ദ കപ്പാസിറ്റി ടു ഇയേൺ ലൈവ്ലിഹുഡ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ടെർഷറി ലെവലിലുള്ള റീഹാബിലിറ്റേഷൻ പല തരത്തിലുണ്ട് സൈക്കോളജിക്കൽ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ ഉണ്ട് മെഡിക്കൽ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ ഉണ്ട് സോഷ്യൽ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ ഉണ്ട് വൊക്കേഷണൽ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ ഉണ്ട് ഇതിൽ നമുക്ക് സ്വയം നമുക്കിപ്പോൾ കാലോ കൈ എന്തെങ്കിലും മുറിച്ച് മാറ്റി ആംബ്യൂട്ടേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക എനിക്ക് ആക്സിഡന്റ് പറ്റി എനിക്ക് കാലിൽ എന്തെങ്കിലും മുറിഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് സാധാരണ ചെയ്യുന്ന ജോലികൾ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു വരുമാനം എനിക്ക് അവിടെ കണ്ടെത്തിയേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ജീവിക്കാനുള്ള ഏണിങ് നേടാനുള്ള ഏണിങ്സ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു വഴി നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഒരു റീഹാബിലിറ്റി കെയർ കൊടുക്കുന്നു അതിനെന്താ പറയുന്നത് അത് ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ ആണ് ഇറ്റ് ഇസ് വൊക്കേഷണൽ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് റീഹാബിലിറ്റേഷന്റെ ടൈപ്സ് നോക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അതൊന്നും നോക്കണം ഞാനത് പറഞ്ഞു തരാം നെക്സ്റ്റ് റീസ്റ്റോറേഷൻ ഓഫ് പേഴ്സണൽ ഡിഗ്നിറ്റി ആൻഡ് കോൺഫിഡൻസ് അതായത് മെന്റലി അതായത് ഇപ്പോ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ വന്ന ഒരു പേഷ്യൻ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ വന്നു സർജറി ചെയ്തു ബ്രസ്റ്റ് റിമൂവ് ചെയ്തു എന്നാലും അവർക്ക് ഒരു പേഴ്സണൽ ഡിഗ്നിറ്റിയും ഒരു ജീവിക്കാനുള്ള ധൈര്യവും മാനസികമായിട്ടുള്ള ധൈര്യവും മെന്റൽ കോൺഫിഡൻസ് കൊടുക്കുക എന
അതോ പ്രിവെൻഷൻ എമർജൻസ് ഓഫ് പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് എമർജൻസ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണോ റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് തടയുന്നതാണ് പ്രൊമോഡിയൽ ആണ് ചോദിക്കുന്നത് കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് ആക്ഷൻ ടേക്കൺ ടു റിമൂവ് ദ പോസിബിലിറ്റി ദ ഡിസീസ് വിൽ ലിവർ ഒക്ക ഇനി ഒരിക്കലും വരില്ല എന്നുള്ളതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആക്ഷൻ എടുക്കുന്നതാണോ അതോ ആക്ഷൻ ദാറ്റ് ഹാൾസ് ദ പ്രോഗ്രസ് ഓഫ് ഡിസീസ് ഓൾറെഡി ഡിസീസ് വന്നു കഴിഞ്ഞ് അതിനെ ക്യൂആർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രോഗ്രസ് അതിന്റെ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ആ ഡിസീസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നത് തടയുന്നതാണോ ഇതിൽ ഏതാണ് പ്രൈമോഡിയൽ പ്രൊവിഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ബി ദാറ്റ് ഈസ് ഡെവലപ് പ്രിവെന്റ് ദ എമർജൻസ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് തന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് തടയുകയാണ് നമ്മൾ പ്രിമോഡിയൽ പ്രിവെൻഷനിലൂടെ ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇൻ എൻ ഏരിയ വിത്ത് ഫ്ലൂറൈഡ് റിച്ച് വാട്ടർ നമ്മൾ കുടിവെള്ളത്തിനകത്ത് ഫ്ലൂറൈഡ് കൂടുതലായിട്ടുള്ള ആണെങ്കിൽ ദ ഫ്ലൂർ ഡീ ഫ്ലൂറിഡേഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ഈസ് ഇൻ വിച്ച് ലെവൽ ഓഫ് പ്രിവെൻഷൻ അതിനെ ഫ്ലൂറിഡേഷൻ ഫ്ലൂ ഡീ ഫ്ലൂറിഡേഷൻ നടത്തി അതിന്റെ ഫ്ലൂ ഫ്ലൂറൈഡ് കണ്ടന്റ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് അതായത് ഫ്ലൂറൈഡ് അടങ്ങിയ വെള്ളം കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും പലതരത്തിലുള്ള ഡിസീസ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ അപ്പൊ അത് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ആ ഫ്ലൂറിന്റെ ഫ്ലൂറൈഡ് കണ്ടന്റിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് ഇത് ഏത് ലെവൽ ഓഫ് പ്രിവെൻഷൻ ആണ് ദറ്റ് ഈസ് പ്രൈമറി പ്രിവെൻഷൻ കാരണം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സിലാണ് ആ റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സിനെ എടുത്തു മാറ്റുന്നു അതിന് എന്ത് പറയുന്നു പ്രൈമറി പ്രിവെൻഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇന്റർവെൻഷൻ ഫോക്കസസ് ഓൺ ഗിവിങ് കീമോ പ്രൊഫ്ലാക്സിസ് ഫോർ കോളറ കോളറ വരാതിരിക്കാൻ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള കോളറ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡ്രഗ്സ് കൊടുക്കുന്നു ദറ്റ് ഈസ് സ്പെസിഫിക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഏത് തരത്തിലാണ് വരുന്നത് ഏത് തരത്തിലാണ് ദറ്റ് ഈസ് സ്പെസിഫിക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഇൻ in in which level of prevention, that is primary level of of prevention prevention level level primary primary specific protection വരുന്നതാണ് കോളറക്കെതിരെയുള്ള കീമോ പ്രൊഫ്ലാക്സിസ് കീമോ പ്രൊഫ്ലാക്സിസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്രഗ്സ് ഗിവിങ് ടു പ്രിവെന്റ് ഓക്കുറൻസ് ഓഫ് സം ഡിസീസ് ദാറ്റ് ഈസ് കീമോ പ്രൊഫ്ലാക്സിസ് പ്രൊഫ്ലാക്സിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രിവെന്റീവ് ആസ്പെക്ട് ആണ് കീമോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡ്രഗ്സ് കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വേൾഡ് ഫോർട്ടി നയൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ മെഡിക്കൽ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പലതരത്തിലുള്ള റീഹാബിലിറ്റേഷൻ പറഞ്ഞു സോഷ്യൽ ഉണ്ട് സൈക്കോളജിക്കൽ ഉണ്ട് വൊക്കേഷണൽ ഉണ്ട് മെഡിക്കൽ ഉണ്ട് അല്ലെ ഇങ്ങനെ പലതരത്തിൽ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇതിൽ മെഡിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കൊടുക്കുന്നത് മെഡിസിൻ അതായത് റീസ്റ്റോറിംഗ് ആൻഡ് റിട്ടേനിങ് ദ ഫങ്ഷണൽ എബിലിറ്റി ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ അതായത് തിരിച്ച് അവരെ നോർമൽ ലൈഫിലോട്ട് കൊണ്ട് വരിക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫങ്ഷൻ അവരുടെ നോർമൽ ബോഡി ഫങ്ഷൻ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് മെഡിക്കൽ റീഹാബിലിറ്റേഷനിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ലൈവ്ലിഹുഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഏതാണ് വൊക്കേഷണൽ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ ആണ് സോഷ്യൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഫാമിലി റിലേഷൻഷിപ്പ് കൊണ്ടുവരുന്നത് സോഷ്യൽ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ ആണ് ഡിഗ്നിറ്റി ആൻഡ് കോൺഫിഡൻസ് കൊണ്ടുവരുന്നത് സൈക്കോളജിക്കൽ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ ഓക്കെ മെഡിസിൻസ് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ ഹെൽത്ത് റീസ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് മെഡിക്കൽ റീഹാബിലിറ്റേഷന് ഡിസീസ് വരുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന പ്രിവെൻഷൻ ആണ് സോ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ ബി ബിഫോർ ദ ഓക്കുറൻസ് ഓഫ് ഡിസീസ് ആണ് ആഫ്റ്റർ ഇനിഷ്യേഷൻ ഓഫ് ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡറി പ്രിവെൻഷൻ ആണ് കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ആഫ്റ്റർ ദ ഡിസീസ് ബി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടെർഷറി ലെവലാണ് അല്ലെ ഓക്കെ ക്ലിയർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്റ്റാഫ് നേഴ്സ് ഈസ് എക്സ്പ്ലെയിനിങ് മാമോഗ്രഫി സ്ക്രീനിങ് ടു എ പേഷ്യൻറ്റ് ഹു ഇസ് റിലാക്ട് ടു ഹാവ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റ് വിച്ച് ലെവൽ ഓഫ് പ്രിവെൻഷൻ ദ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റ് ഇറ്റ് റിഫ്ലക്സ് മാമോഗ്രഫി എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഏർലി ഡയഗ്നോസിസ് ഓഫ് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറിന്റെ ഏർലി ഡയഗ്നോസിസ് അണ്ടർ ആണ് മാമോഗ്രഫി ചെയ്യുന്നത് ഡിസീസ് അണ്ടർ കമ്മിങ് അണ്ടർ സെക്കൻഡറി പ്രൊവിഷൻ സെക്കൻഡറി പ്രൊവിഷൻ ആകുമ്പോൾ അവിടെ വരുന്നതാണ് ഏർലി ഡയഗ്നോസിസ്
Mr. X is undergoing chest physiotherapy. After CABG, coronary artery bypass graft surgery kind of nadan chesha, CABG surgery nadan chesha, our surgery chesha, good little complications on dagan can be chest physiotherapy. Keep over. Any other level of prevention, either the disease treatment to carry new, other chesha, pull up complication reduce chegan or other complications reduce chegan. So it is under tertiary prevention. Next one. Actions which halts the progress of disease at its initial stage. Management and prevention of complication is called. That is, and a primary stage is that we have our diseases in the progress. Strong to the end. That is, the disease start to do. That is, primary stage is that means early diagnosis. That is, actually, that is, prompt, that is, accurate, that is, treatment. That is, the complications prevent. That is, the level of prevention. That is, under secondary. Prevention. Okay. Next question. Prophylactic administration of vitamin A. In children, in the vitamin A, could they go to the night blindness preventing a little vision loss preventing a little kind in the Kahachaki Vendi Tana where in the Kodukana the vitamin A prophylaxis program Kodukana the in the media specifically would disease in vitamin A or kind in a focus here on the eye disorders that I am in the learner. So, correct option option B specific. Protection. levels of prevention primordial, primary, secondary, tertiary. Primordial is the disease risk factors develop in the primary and we are in the risk area and preventing the onset of disease. Disease is one that is Specific protection. Next one, early diagnosis. Secondary prevention is early diagnosis and prompt treatment. If you have a diagnosis, you have accurate treatment. Secondary prevention. Tertiary prevention is complications reduce. Open rehabilitative services provide. If you have a diagnosis, you have a stage, you have a activities. Just over the area. I think all are clear with this topic. Thank you for watching. I will be able to learn this topic. Class level level regular kita kahana already previous or more MCQ discussion upload ni ada ni time orang orang ni ada ni apa anda video kita pertanyaan yang like ya mana kita channel subscribe ya terus subscribe ya, nengal ada suggestion sedia, okay regular kita video sekarang, okay thank you bye bye.